ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಈ ವಾರ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ರಜತ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕಾಡು ಕುದುರೆ ಓಡಿ ಬಂದಿತ್ತ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ರಜತ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಯು ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ತಲಶೇರಿ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನವನ್ನ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪರ್ವೇಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇವಾಗ ಈ ವಾರದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಜಿ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾರ್ಸೀಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನುಪ್ರತಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯೋಜನಾ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಭೀಮ ಮಂತನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇನಾಬ್ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೋನ್ಪೇಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಯು ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಇದನ್ನ ನಿಪಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಆ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವರಿಗೆ ಅದು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈ 
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೂರು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಯಾವ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಐಒ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ಒಂದು ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಜಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಒ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸುವಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸುಡೋದು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾರ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಶೆಕೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ಥರ ಪಾರ್ಸಿ ಜನಾಂಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ದಿನವನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಹೆನ್ಶಾಹಿ ಅನ್ನುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ನವರೋಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಫಿಲ್ ಟವರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾಪ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಕ್ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕೌ ಕೌರಿ ಯಾವ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಕ್ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕೌರಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಐದನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರನ್ನು ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರೇನಂತಂದರೆ ರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ರಾಯ್ ಇವರನ್ನು ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಎರಡು ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಭೀಮಾ ಮಂತನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಭೀಮಾ ಮಂತನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಫೆಸ್ಟನ್ನು ನಡೆಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಈ ಒಂದು ಭೀಮಾ ಮಂತನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಆ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಫೆಸ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದೇಬಶೀಷ್ ಪಾಂಡ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೆಡಿಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಪ್
ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೇನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಅದೇ ತರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೆಚ್ ಈ ವಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದೇ ತರಹ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ಮಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮಿಶ್ಮಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದನೇ ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಲೋಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಹಲವಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದನೇ ಇಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಡಿಸನ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿತ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡನೇ ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು
ಆರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಜಲ ನೀತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಜಲ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅವೈಲಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಳೆಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನೇ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಜಲ ನೀತಿ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ನೀತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗೋಕಾಕ್ ವಾಗ್ಮಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಜಿ ಎಂ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಟೆಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದೆ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಂತಿದುರ್ಗ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕೀಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೇ ತರಹ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೋನ್ಪೇಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೋನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ವೋ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಆರ್ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳ
ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನೆಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಎರಡನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಐಯುಸಿಎನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಆನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆನೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗರ್ಭಾವಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರಹ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇದರ ಗರ್ಭಾವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಾವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆನೆ ಯು ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ ನ ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿ ಈ ಒಂದು ತಳಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ ಅನ್ನುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀಡಬ ನೀಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಅನ್ನ ಈ ದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ತಳಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಒಂದು ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ ಈ ಒಂದು ತಳಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಈ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಎಂಟನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಒಂದು ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ನ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ತಳಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೇ ತರ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಇದೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸರ್ನ ಲಿಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನ ಸೇರಿಸಿತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಾರದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು